నిన్నటికి ఇవాటికి డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే స్టేట్ గవర్నమెంటు ఒక ఇద్దరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అదే మీ మీడియాలోనే వచ్చింది ప్రేమచంద్రారెడ్డి గారిని బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారిని ఈ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిషన్ కమిటీ దగ్గరికి ప్రభుత్వం తరఫున మీరు వెళ్ళండి అని చెప్పి చెప్పారని మీ మీడియాలో వచ్చినట్టు తెలిసింది దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ డెవలప్మెంట్ ఆల్రెడీ పద్మనాభయ్య గారు ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి అలాగే బీజేపీ పార్టీ వారు నిన్న రిలీజ్ చేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ వారు వారి వెబ్సైట్లో పెట్టింది ఇది కాకుండా జేపీ గారికి వేరే గవర్నమెంట్ సోర్సెస్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ కలిసి పద్మనాభయ్య గారు ఇవాళ అది లైవ్లో కూడా చూపించారు ఆల్మోస్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటన్నది అరైవ్ అయ్యారు ఎంత వాళ్ళు ఇచ్చామంటున్నారు నిజంగా ఎంత ఇచ్చారు గవర్నమెంట్ ఎంత అడిగింది అని సబ్జెక్ట్ వైజ్గా చాలా క్లియర్గా ఉన్నారు ఆయన ఇవాళ అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అయితే ఇందులో ఎవరో ఒక రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్స్ వచ్చి దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది జరగలేదు ఈ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ అన్నది మేము మేము సంపాదించినటువంటి మెటీరియల్ తోటి తయారు చేసాం అని చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి లేకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇద్దరు ఆఫీసర్లను పంపిస్తుంది కాబట్టి ఈ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ రిపోర్టు అఫీషియల్ రిపోర్ట్ అవుతుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏ రకమైనటువంటి కమ్యూనికేషన్ లేకపోయినా వాళ్ళు ఇచ్చిన పార్టీ తరఫున వాళ్ళు డిక్లేర్ చేసింది ఏదైతే ఉందో దాన్నే అఫీషియల్గా వాళ్ళు ఇచ్చినట్టుగానే భావించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇవాళ వరకు అలాగే అనుకున్నాం కానీ వాళ్ళు ఇద్దరు ఆఫీసర్లు వస్తారు కాబట్టి కరెక్ట్గా జరుగుతున్నట్టు లెక్క వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందాకే ఒకటి వచ్చింది ఏంటి క్యాపిటల్కి పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినట్టుగా ఒక దాంట్లో ఉంది ఒక వెయ్యి యాభై కోట్లు వచ్చినట్టుగా ఒక దాంట్లో ఉంది ఏంటరా అని కూర్చుని ఇద్దరు చూసుకుంటే చంద్రశేఖర్ గారు అయినా ఒకటేమో రిలీజ్డ్ అన్నారు ఒకటి శాంక్షన్డ్ అన్నారు మేబీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్లోర్స్ ఈజ్ శాంక్షన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ క్లోర్స్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఇలాంటివి ఏమైనా చిన్న చిన్న ఉంటే ఆఫీసర్స్ ఇద్దరు వస్తారు కాబట్టి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ప్రేమచంద్రారెడ్డి గారు వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళతోటి కూడా ఈ కమిటీ వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసుకుని మాట్లాడుకుని దీని మీద ఒక సరే అయినటువంటి ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ మాత్రమే వస్తాయి అది ప్రత్యేకంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేసిన ఎఫర్ట్కి ఆయన క్లియర్గా చెప్పారు ఏమాత్రం కూడా నూరు పర్సెంట్ నిజం అని అనుకున్నదే మనం నిజమని ప్రకటిద్దాం యాంబిగ్యూటీ ఉన్నది యాంబిగ్యూటీ ఉన్నట్టుగా ప్రకటిద్దాం దీని మీద సరైనటువంటిది రాలేదని ఇప్పుడు ఆఫీసర్లు వస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా ఏ యాంబిగ్యూటీ ఉండదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్గా అతి తొందరలో నేను అనుకోవడం ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్లో ఆ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ రిపోర్ట్ అన్నది బయటకు వస్తుంది తర్వాత ఏం చేయాలి అన్న దాని మీద మళ్ళీ మనం చర్చించవచ్చు అసలు ముందు వాళ్ళు నిజం చెప్తున్నారా వీళ్ళు నిజం చెప్తున్నారా అర్థం అవ్వకుండానే మీరు మీడియా అన్ని వాళ్ళ వెర్షను వీళ్ళ వెర్షన్ కూడా చూపిస్తుంటే జనంలో కన్ఫ్యూజన్ ఉంది మాలో కూడా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఇప్పుడు ఆ కన్ఫ్యూజన్ పోతుంది గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ వస్తున్నారు కాబట్టి ఫ్యాక్ట్ బయటకు వస్తుంది ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ పర్పస్ సర్వ్ అవుతుంది ఇంకా బయట ఉన్నటువంటి అంశాల మీద కూడా స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ అది ఈయన ముందు నుంచి కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు ప్రతిపక్షం వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్నారు అధికార పక్షం వాళ్ళు కూడా మొన్న సుజనా చౌదరి గారు సడన్గా లోక్సభలో దాని సంగతి ఏమైందని అడిగాడు ఆయన ఎందుకంటే క్లోజ్ అయిపోయింది అని చెప్పు అనుకుంటుంది రూలింగ్ పార్టీకి కూడా ఇంకా అది లోపల లోపల ఎక్కడ ఉందన్నమాట అవసరం అయితే అది మళ్ళీ బయటికి తెద్దామని దాని మీద కూడా ఇందాక చిన్న డిస్కషన్ అయింది డిస్కషన్ అయినప్పుడు నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్లు ఏవి కూడా స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఇచ్చినప్పటికీ ఏం పెద్ద డెవలప్మెంట్ అవ్వలేదు అన్నటువంటిది హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ తప్ప దానివల్ల బెనిఫిట్ పొందినటువంటి రాష్ట్రాలు చూసుకుంటే తక్కువే ఉన్నాయన్నది పద్మనాభయ్య గారి ఆయన రీడింగ్ దానికి ఏంటంటే జనరల్గా నేను ఇంతకుముందు ప్రెస్కి చెప్పాను ఇవాళ చెప్పలేదు కానీ ఇప్పుడు నేను మోడరేషన్లో పాస్ అయ్యానండి ఎందుకంటే ఒక ఐదు మార్కులు కలిపితే నేను పాస్ అవుతున్నా లేకపోతే ఫెయిల్ అయిపోతున్నా ఐదు మార్కులు కలిపారు తప్పుగా ఉంది పేపర్ అని నేను పాస్ అయ్యాను ఈ ఐదు మార్కులు కలపడం వల్ల ఏముందండి ఉపకా ఉపయోగం ఏముంది ఉపకారం ఏముంది కలపండి కలపండి మార్కులు అంటారంటే నాకుంది ఉపకారం అలాగే ఆంధ్రాకి ఆంధ్రాకి ఉపకారం అనేది ఆంధ్ర బ్రహ్మాండంగా ఉన్న ఆంధ్ర అని ఇలా నాన్ వైబుల్ అన్ వైబుల్ పొజిషన్లోకి తీసుకొచ్చింది పొలిటికల్ రీజన్స్ మన వద్దన్న డివైడ్ చేశారు సో ఇప్పుడు మనకు ఆ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ వస్తే ఉపయోగం ఉంటుందని అనుకుంటున్నాం పాస్ అవుతామని అనుకుంటున్నాం అసలు ఇవ్వండి ఇచ్చినా మాకు మార్కులు సరిపోతే అప్పుడు ఎందుకు అయ్యంత గొడవ చేశారు అనొచ్చు అసలు సరిపోనే సరిపోదని చెప్పి ఏవో లెక్కలు చెప్తున్నారు ఇది ఇందులో లేకపోయినా దాని మీద కూడా ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ రిపోర్ట్
ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజలకు ఇవ్వటానికే మీరు అందరూ ఉన్నారు ఇన్ని ఛానల్స్ ఇన్ని న్యూస్ పేపర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి మీకు ట్రూత్ ఇచ్చినాం అనేటువంటి ఒక నమ్మకం మేము చెప్పేది నిజమే అనేటువంటిది ప్రజలకు నమ్మకం కలిగించడం దీని ద్వారా జరుగుతుంది ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఒక పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషను ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ అని వేసి ఆ ఫ్యాక్ట్ని బయటికి పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం జరపడం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ డెఫినెట్లీ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఏ సక్సెస్ ఈ డెమోక్రటిక్ వే ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో ఇది ఒక మైల్ రాయిగా నిలబడిపోతుంది ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతాం అని నమ్మకం మాకు ఉంది థ్యాంక్ ఈ వీడియో నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి లేకపోతే కామెంట్ చేయండి